হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি এটা হচ্ছে অবশ্যই হোমমেড ক্যাট ফুড তো আমি আসলে সব সময় ট্রাই করি আপনাদেরকে নতুন কিছু জানার জন্য যেটা আমি জানি আপনাদের বিড়ালরাও যত খেয়ে ভালো থাকে সুস্থ থাকে হেলদি থাকে এই জন্যই আসলে আমার আপনাদের কাছে নিয়ে আসা আর কি বিভিন্ন ধরনের আইটেম তো আজকে আমি যে আইটেমটা করছি সেটা হচ্ছে একদম খুবই সিম্পল এর জন্য আপনার বেশি কিছু প্রয়োজন হচ্ছে না শুধু প্রয়োজন হচ্ছে ডিম তো দেখা যায় কি অনেক বিড়াল আসলে ডিম খেতে চায় না সে ক্ষেত্রে আমি এখানে অল্প কিছু ক্যাট ফুড রেখেছি আপনারা চাইলে ক্যাট ফুডটা নাও রাখতে পারেন আরেকটা যেটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে গাজর গাজর আমি এরকম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি গ্রেট করে নিয়েছি গাজর আপনারা চাইলে আলু মটরশুটি পেঁপে কাঁচা কলা যে কোনো একটা কিছু আপনারা ইউজ করতে পারেন আরেকটা যেটা উপকরণ দরকার সেটা হচ্ছে ডিম আমি এখানে একটি ডিম নিয়েছি আপনারা চাইলে কোয়েল পাখি ডিমটা ইউজ করতে পারেন যেহেতু লকডাউনের কারণে আমি এখন কোয়েল পাখি ডিমটা পাচ্ছি না সেহেতু আমি মুরগির ডিম দিয়ে এটা ট্রাই করছি আপনারা কোয়েল পাখির ডিম যদি পেয়ে থাকেন অবশ্যই এটা দিয়ে ট্রাই করবেন কারণ কোয়েল পাখির ডিমে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ মুরগির ডিমের থেকে ওইটাতে বেশি থাকে আর যেটা নিয়েছি আমি ক্যাট ফুড নিয়েছি কিছু আপনারা যারা বিড়ালদেরকে ক্যাট ফুড খাওয়ান অবশ্যই কালারলেস ক্যাট ফুডটা খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন কারণ কালারফুল ক্যাট ফুডগুলো খেলে কি হয় ওদের পেটের সমস্যা হয়ে থাকে সো আপনারা চেষ্টা করবেন কালারলেস ক্যাট ফুডগুলো খাওয়ানোর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি এখন আমাদের পুরো রান্নার প্রসেসে প্রথমে যেটা করতে হবে গাজরগুলো আমরা হচ্ছে বয়েল করে নিব গাজরটা আগে বয়েল করে নিব এবং বয়েল করার একদম শেষ মুহূর্তে আমাদেরকে ডিমটা দিয়ে দিতে হবে চুলা অন করে আমি গাজরটা দিয়ে দিলাম আমি আরেকটি উপকরণ এখানে অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে তুলসি পাতা আমার বিড়ালের একটু ঠান্ডা লেগেছে এই জন্য আমি এই তুলসি পাতাটা অ্যাড করছি আপনারা চাইলে নাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এটা বয়েল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে এটা পুরোপুরি বয়েল হয়ে গিয়ে গেলে লাস্ট পর্যায়ে হচ্ছে ডিমটা অ্যাড করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা পুরোপুরি বয়েল হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে ডিমটা আসলে অ্যাড করে দিব দি ডিমটা অ্যাড করে এক মিনিটের মতো রাখবো বেশি রাখবো না কারণ বেশি রাখলে এটা হার্ড হয়ে গেলে ওরা খেতে পছন্দ করে না একটু লিকুইড টাইপের থাকলে খুব ভালো হয় দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমি পুরোটা আমার ফিনিশ হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনারা চামচ দিয়ে এটাকে হচ্ছে এরকম মিক্স আপ করে দিবেন এরকম ভাবে মিক্স আপ করে দিবেন অথবা অনেকে অনেকের বিড়াল এরকম খেতে পছন্দ করে না বা অনেকে দেখা যায় যে ডিমও খাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আপনার একটু চিকেনও অ্যাড করে দিতে পারেন বেসিক্যালি হচ্ছে গাজরটায় আসলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ আছে আর এটা ওদের স্কিন এবং ফার ফারের জন্য খুব উপকার তো আপনারা এইভাবে করে মিক্স আপ করে দিবেন তারপরে যদি এইভাবে খায় তো খুবই ভালো কথা যে এইভাবে খেয়ে নিল তো আমি দেখতে পাচ্ছেন যে তুলসি পাতাটা আমি এখানে রেখেছি ও এটা খেয়ে নিবে আর আরও স্মিলের জন্য আমি উপরে একটু ক্যাট ফ্রুট দিয়ে দিচ্ছি এখানে যাতে আরও ভালো খায় তো আপনারা চাইলে ক্যাট ফ্রুট নাও দিতে পারেন অথবা এইভাবে আস্ত ক্যাট ফ্রুট না দিয়ে ক্যাট ফ্রুট গুঁড়ো করেও দিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমার বিড়াল খাচ্ছে হোপফুললি আপনাদের বিড়ালও ভালো খাবে এটা খুবই হেলদি এবং পুষ্টিকর খাবার ওদের জন্য খুব ভালো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন